tutulungan ko si mister sa paggawa ng trailer kasi kawawa naman siya sabi niya na kailangan niya ng tulong what are you spying? swallows come on you're late now did you lock it out? yes I've locked the door. Oi, my pa music, si Mister. Hindi ko na natapos yung vlog sa workshop kasi nalobat yung camera natin. So anyway, hindi pa kami tapos sa trailer na ginagawa namin ngayon. But kailangan ko nang pumunta dito kasi kailangan natin i-prepare yung mga ingredients for the hapunan. So gagawa tayo di ba ng chop soy. Um, yung chop soy ko is yung chop soy na version ko kasi gagamitin ko lang talaga yung gulay na kung meron ako sa fridge. So, meron tayo ditong cabbage, meron tayong carrots, cauliflower, green beans, and lalagyan ko din ng ito, broccoli. So, gagamitin ko lang talaga kung ano yung meron tayo, di ba? It's already 20 minutes past 3 in the afternoon. So, yeah, kailangan natin bilisan. So, si Mr. pala, nandoon pa siya sa workshop. Half lang ng carrots yung gagamitin natin. Lalagyan ko din pala to ng red bell pepper. Uh, hindi talaga kami friendly onion. Nakita ako mga palangga. May uod. At least nakita natin. Para hindi natin masali sa chop soy natin. <laughs> Ay, nako naman. So, wag na kayo mag-comment na na yung mga vegetable na ginagamit ko pang chop soy. Mali. Basta sinabi ko sa inyo na gagamitin ko lang kung ano yung meron ako sa fridge namin. Gagamitin ko ba kung ano yung gulay namin dito sa bahay. Alam na naman, hindi ko gamitin yung gulay kung ano yung nasa fridge namin. Hindi eh, masisira lang sila. I'm not sure if yung broccoli steam natin, pwede bang kainin yung dahon? Pwede siguro eh. Pero hindi ako, hindi kasi ako sure kaya ayun tinatanggalan ko ng dahon. And ang ginagamit ko lang is ito talaga. Hindi ko sila isasali ito. Sayang naman no kung hindi ko siya isasali. Yung pinaka-stem talaga niya ba? Isasali ko na lang. Isasali ko. I'm changing my mind. Ano ito? Sayang kasi. Hmm. Hmm, yun na. And so, ngayon, tapos na tayo sa ating vegetables. So, hihiwain ko lang yung ating karni.
medyo madami-dami yung karni natin. So, itong dalawang chops, hindi ko siya isasahog sa chopsoy natin. Meron akong gagawin dito. Meron akong plano para dyan. So, dito tayo. Itong malaking kaldero yung gagamitin ko. Kasi, ang plano ko kasi, dadamihan ko yung chopsoy natin para good for 2 meals siya ba. Onion and garlic. Ay, hindi pa siya masyadong mainit but never mind. Ilalagay na natin yung karne. Lalagyan ko siya ng counting liquid seasoning. Tansya-tansya na lang. And, hindi talaga mawawala yung salt and pepper. Counting salt lang yung ilalagay ko kasi naglagay na tayo ng liquid seasoning. And then, maglalagay ako na vegetable stock. So, ito na siya. Hintay lang natin yung kumulo. Kumukulo na siya. So, ngayon, nagyan ko siya na oyster sauce. Lagay ko na itong mga gulay natin. Ito siya. Sobrang colorful, di ba? So, ngayon naman, itong pork natin, ang gagawin ko sa kanya is flat na naman siya, di ba? Pero gagawin ko pa siyang mas flat. Para mas madali siya maluto ba? So dito, meron akong flour. Yung flour, nilagyan ko siya ng garlic powder, onion powder, um, cayenne pepper, pepper, and salt. And dito, meron tayong egg and breadcrumbs. So ang gagawin natin, yung karne, ilalagay natin dito. Sana nun, ilagyan ko siya ng counting salt yung karne. Ay, pepper yan. Ilalagyan ko ng counting salt yung karne. Kalimutan kong lagyan siya before. And then, Dip natin siya sa itlog. And sa breadcrumbs. First time ko itong gawin actually. So I hope okay siya. Dito, meron na akong tray. And, ilalagay natin siya dito. Ayan. And, uulitin lang natin yung proseso. So, ito yung before. Before ng breaded pork chops. Yan. Hopefully, masarap siya. 
Lagay ko na yung broccoli natin. Tikman ko lang to and hihinaan ko na yung apoy. Mmm, sarap. Hindi ko pa siya lalagyan ng corn flour. Mamaya ko na lang siya lalagyan ng corn flour pang palapot. I think hindi na natin kailangan i-adjust yung lasa niya kasi perfect na perfect na siya. Hinaan ko lang yung apoy talaga. Uy! Iti-check lang natin yung ating breaded pork chop. Kung ano na yung hitsura niya. Wow! Tingnan yung to. I don't think so. Naluto siya. I-flip over natin. Ayay. And ilagay. At ibalik natin sa oven. Medyo malilate yung hapunan natin ngayon kasi tinorn on ko yung rice cooker ko and hindi ko siya tinorn on sa actual electricity niya. So, ito, on na to, diba? Off to, dito ko lang siya tinorn on and hindi ko siya na-realize agad na hala. Hindi pala siya nagsasaing. Kasi walang electricity, walang kuryente. Kaya ayun, medyo late tayo. And ito na yung after or outcome ng ating breaded pork chops. Yan, smells so good. Crispy naman siya, pero iba talaga siguro ba pag prituhin natin. Pero it's good that way kasi mas healthy siya. So yung hapunan natin... Um, ready na siya. Ipi-plate up ko na lang siya while si Mr. is watching TV. So, I'll cut this into stripes. I'm not sure if you can hear it, but crispy talaga siya. Lagayo kayo dito closely para marinig niyo. Marinig nyo pag hinihiwa natin. Maririnig nyo yan? And there you go. Yan. Yung mga leftover, kakainin natin siya tomorrow. Can you try them, please? Oh. Is it okay? Good. Uh, it's just a breaded pork chops. So anyway, ito lahat. And this is all misters. Mm -hmm. And oo. Oh, oh. mm -hmm. <laughs> yeah! Mm -hmm. Kain muna kami ha? Hello! Good morning! Good morning mga palangga. It's another day. So mga breakfast lang ako kasi tutulungan ko si mister sa paggawa ng trailer. Hindi kasi namin natapos kahapon. So, sabi niya na mag-breakfast ka muna kasi meron daw siyang customer first thing in the morning. Kasi so, ako ng fried rice. 
Ito na, ito na yung fried rice ko with ham and of course, hindi mawawala yung kape. Kailangan kong bilisan yung pagkain ko kasi si Mr. nakita ko na he's just finished his first customer. Um, malis na. Sana ba yung jacket ko? Kailangan natin magtrabaho para may ano, pera <laughs> pang bayad. Niloloko ko si Mr. Basabi ko, 50 pounds per hour. <laughs> Sabi niya, you're too expensive. Joke lang naman, no, eh. Hindi naman ako binibayaran ni Mr. pag tinutulungan ko siya. Enough na na pinapakain ako niya dito. He's providing me what I needed. Magdala tayo ng gloves. Yung cellphone ko sobrang busy. Yung group chat ng university ko. Sus na ko. Daming chika. Tapos na rin sa wakas sa isang trailer. And kanina pala nung gumagawa kami ng trailer. Si Postman dito and na-receive ko na yung residence biometric permit ko. Sandali lang ha, need two hands. Ito na! Ito na siya mga palangga. Ito na yung residence permit ko. Kinikilig ako mga palangga kasi um, feeling ko ito yung pinaka the best birthday gift ever na natanggap ko kasi dumating siya on time itong biometric residence permit ko. Binuksan ko na siya actually kasi after na Gumawa kami ng trailer, nag-lunch kami, and then after lunch, I went here, straight here to Cold University na natanggap ko na, and I've sent a copy for them para ma-okay na nila kasi pending pa yung right to study ko. And of course, kailangan ko ding kumuha ng DBS. Yung DBS is para siyang in BI clearance sa atin. So, ito yung residence permit ko. Sandali lang, ha? Oops. Mag-i-insert na ako dito ng picture para makita niyo para naka-blur na yung mga details ba yung mga important details. And, nung first time ko siyang makita, hala, sabi ko, hala, valid until 2024. Pero sabi dito sa letter, I'm not sure if naintindihan ko ba ng tama. Kailangan ko tong Ipabasa kay Mr. Sabi dito na yung ano daw, um, saan ba yun? Ang expectation ko kasi sa indefinite leave to remain, akala ko indefinite leave to remain na ba yung walang expiration? So sabi ko, lah, bakit until, valid until 24 siya, 2024? Pero binasa ko dito sa letter, don't quote me for this ha, kasi I'm not sure if naintindihan ko ba ng tama yung letter. Pero sabi dito na ang ambisyon nila is wala na yung mga physical evidence by the end of 2024. So, ang sabi nila na ang i-implement nila is wala na lahat yung mga physical evidence. So, dito, hindi ko papakita sa inyo kasi sobrang hirap i-edit. Um, at ang gagawin nila is online evidence na lang yung tinatawag nila na e-visas. So, yun na siguro. So, hindi naman siguro talaga siya mag expire niya yung 24, 2024. Pero, wala na akong residence permit ba na hawak mandoon na sa system nila, sa e-visa. Kailangan ko talaga to ipabasa kay mister para ma-inlight ako. But yeah, yun yung pagkakaintindi ko na itong residence permit na to, na hawak na to, na evidence ko is valid siya until 2024 pero in the system valid pa siya. Tama ba? I don't know. But yeah, yun. Tatanungin ko yung abogado namin para maintindihan ko talaga. Kasi kung kailangan ko pang mag-renew ngayong 2024, nako naman! Another money na naman! Sus, nako. Sabi nga ni Mr na kung ganun na palagi ka na lang magre-renew so ano na lang mag 
Mag-apply ka na lang ng citizenship. Kasi ang mahal kaya mag-apply ng ano, visa. Mag-renew ng visa. So, let's see. Ito na, tatawagan na ni Mr. yung solicitor. So, makikinig tayo. I'm not sure if she will answer the phone because she normally doesn't answer the phone every time you call her. And she normally just ring back. As expected, hindi siya sumagot. Kaya hintayin na lang namin kung kailan siya mag-get back sa amin. Either today or tomorrow. Aalis tayo. Pupunta tayo sa Tesco. Mag-grocery. Pero naka-makeup ako. Yan. Kasi kailangan ko mag-ID mga palangga para sa college, para sa university ko. Mag-ID. So, ito yung mukha ko. So, I hope okay na. By the way, nakausap namin yung abogado namin. And sabi niya na um, hindi ko na kailangang mag-renew ng indefinite leave to remain. Pero yung card na binigay nila sa akin at the moment, yes, mag i expired siya. Pero in the system, hindi yun mag i expired kasi yun na nga, yun, yun yung sinasabi nila na ilalagay nila online lahat yung e-visa na sinasabi nila doon. But then, kung hindi pa daw nila magawa yun or hindi pa ma-implement lahat yung rules na i-online nila lahat, either na kailangan kong mag-apply ng new card or either yung government will automatically apply or no, not apply. Um, either yung government bibigyan nila ako automatically ng new card. So, yun yung sabi niya. We're home! It's already 10 to 4 in the afternoon. And nagmamadali ako kanina. Pag-uwi na ako sa bahay kasi tinawagan ako ng university about sa NBI clearance ko. Kasi meron before kasi sila um, mag-proceed sa process. Meron silang initial question na I need to... Um, answer before they can go ahead with the application. So, ayun. Sinin ko na yung kailangan nila. Nawagan ko din sila na um, na-receive nyo ba yung email. And they said, yes, um, I have received your email and we will send you a link para maka-apply na daw ako ng BBS. Yung hapuna natin ngayon is yung leftover na chop soy. And nagsasaing na din ako. And dahil nagustuhan ni Mr. yung breaded pork chop na ginawa ko kahapon, gagawa ulit ako ngayon para uh, kainin namin together sa aming chop soy. Kasi kaunti na lang yung chop soy namin. Hindi na ako mag spring rolls. So ito na lang yung gagawin ko. The greedy one. Oh, look at your no, camera. no, 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 they can't really? see it. Yeah, well, they would if you point the camera at it. <laughs> <laughs> so, it's enough. She's having extras today. Not extras. Hello, good morning. Nandito tayo sa Tesco Car Park. Pupunta ako sa post office ngayon. Lito ako nag park kasi yung 
post office na pupuntahan ko wala silang parking so dito tayo mapaparking so papunta ako sa post office to have my identity verified para sa NBI clearance so let's go, maglalakad na tayo ang tingnan nyo it's been a while na nagamit ko tong bag na to ito yung bag ko na ginagamit ko sa trabaho I think I parked badly. Am I on the line? I got a big space right here. Just na ko naman. <laughs> Very bad. I'm here. I'm here inside the car. So tapos na tayo mga verified. And sabi niya doon na the information will go straight to the university or yung company na ginamit ng university. Ang aga-aga pa mga palangga pero may queue na sa post office. Akala ko 9 o'clock sila mag open 8.30 pala. So mag-drive muna tayo ha. And I'll see you at home. Pabibihis lang ako and then kakain ako ng agahan. Yung mga classmates ko, tapos na sila sa kanilang DBS. Nahuli yung DBS ko kasi yung university, hindi nila ma-process yung DBS ko without my resident permit. Kaya, the day na dumating talaga yung residence permit ko, tinawagan ko sila agad. Pero nag-wonder ako mga palangga. Kasi sabi doon na kailangan ko magbayad for the DBS. 60 pounds ata yun. And then, last night I did fill in all the relevant documents lahat-lahat ng hinihingi doon sa DBS and so akala ko halangan ko magbayad so hindi ako pinagbayad sa online so sabi ko ah baka sa post office na ako magbayad after sa ID verification ko pero wala wala akong binayaran and sabi naman doon Sa payment status, not required payment ata yun. pag insert ako dito kung ano yung sinabi doon. But yun, na-surprise na lang ako ba kasi bakit ako hindi pinagbayad? Ano, libre? <laughs> Dahil kakatapos lang ng aking visa. So, hindi ko alam. Kailangan kong tawagan yung university and i-double check sa kanila kung okay ba yung ginawa ko. Kasi nag-wonder lang ako ba. Tinawagan ko talaga yung university ko mga palangga kasi nag-alala ako at na-curious talaga ako if ginawa ko ba ng tama yung application ko sa DBS or mas kilala sa atin na parang NBI clearance ba. And so, kinausap ko si, um, ano ba yung pangalan niya, Tina? Sabi ko na nag-alala ako kasi wala akong binayaran. Nakala ko magbabayad ako ng 60 pounds. So, sabi niya na if you are a healthcare student daw, hindi ka na magbabayad ng DBS. So, parang nahulog siya na libre. And kung curious din kayo mga palangga kung ano yung requirements ko no nag-apply ako ng DBS. DBS siya stands for Disclosure and Barring Service. Barring ba or bearing? So, yun yung ano niya, meaning. Pero... Para hindi kayo makonfuse, mak tatawagin ko na lang na NBI clearance sa atin. So, yung company, they are asking me to provide three documents. And yung pre-provide ko lang na documents, my passport, biometric residence permit, and my driving license. But then, if you don't have those IDs, they will accept alternative documents or IDs. Um, like for example, electricity bill, water bill, P60, council tax. Basta, they will give you a list of what documents they are accepting as long as na merong nakatatak na pangalan mo doon and address. And yung documents hindi siya luma, hindi siya 12 months older. So, sabi doon. And yun lang, yun lang yung share ko sa inyo. So hopefully lang hindi siya matagalan and I will give you an update once I have my DBS or NBI clearance. And ito na rin yung vlog natin for today. I will see you in my next vlog and bye!